வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப சுலபமான முறையில பத்தே நிமிஷத்துல ரவா கேசரி எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் இப்ப கேசரிக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் எடுத்து வச்சாச்சுங்க முதல்ல முந்திரி திராட்சை நெய் விட்டு வறுத்துட்டு ரவைய நெய் விட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரவைய வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டரை கப் ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி விட்டு வச்சிருக்கேங்க இது நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்ப நல்லா கடாய் சூடாகட்டும் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் இப்ப முதல்ல முந்திரிய வறுத்துக்கலாம் முந்திரி ஓரளவுக்கு வறுபட்டோடனே இது கூட திராட்சை சேர்த்து வறுத்து எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் முந்திரி திராட்சை அவங்கவுங்க தேவைக்கு தகுந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் இதே கடாயில கொஞ்சமா நெய் விட்டு ரவை வறுத்து எடுத்துடலாம் ஒரு கப் ரவை எடுத்துருக்கேங்க இது வந்து நூத்தி ஐம்பது கிராம் பக்கம் வரும் மிதமான தீ சூடு வச்சு நல்லா பொறிஞ்சு வர அளவுக்கு மனம் வர அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் கருக விட்டுறக்கூடாது ஏலக்காவை கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் மிதமான தீ சூடுல ஒரு நாலு டு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் வறுத்தா சரியா இருக்கும் இப்ப ரவைய வறுத்தாச்சு தட்டுக்கு மாத்தி வச்சுக்கலாம் இப்ப ரெண்டரை கப் தண்ணி இதுல நல்லா கொதிக்க விட்டத இந்த கடாய்க்கு மாத்திட்டேன் இப்ப மிதமான தீ சூடு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரவைய கிளறி விட்டுக்கலாம் மீடியம் பிளேம் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்திக்கணும் அப்பதான் கட்டிகள் விழாது இப்ப ரவை நல்லா வெந்துருச்சுங்க நான் ஒன்றரை கப் ஆர்கானிக் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் நீங்க நார்மல் சர்க்கரையிலையும் சேர்த்துக்கலாங்க கலர் பொடி நீங்க சேர்த்துறதுக்கு பதில குங்குமப்பூ சேர்த்திக்கலாம் இது ஆர்கானிக் சர்க்கரைக்கு உங்களுக்கு கலர் பொடி எல்லாம் தேவைப்படாது இனிப்பு கொஞ்சம் கூடுதலா வேணுங்கிறவங்க ரெண்டு கப் சர்க்கரையும் கூட எடுத்துக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இப்ப சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சுங்க இதுல அரை கப் நெய் எடுத்திருக்குங்க அதுல முந்திரி வறுக்கிறதுக்கு ரவை வறுக்கிறதுக்கு எல்லாம் சேர்த்திட்டோம் இப்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெய் விட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கூடவே பொடிச்சு வச்சிருக்க ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் உனிக்கஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாங்க இப்ப எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நான் அரை கப் நெய் விட்டுட்டேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப வறுத்து வச்சிருக்கிற முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப பத்தே நிமிஷத்துல சுவையான கேசரி செய்துட்டுங்க இது எல்லா விதமான விசேஷ நாட்களுக்கு செய்துக்கலாம் நம்ம சட்டுன்னு ஒரு விருந்தாளி வந்தா உடனே செய்து கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராகவும் சீக்கிரமாகவும் செய்திருலாங்க இதே முறையில நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும